In most videos po natin mga kaiti, yung smartphone po natin ang kukonek sa ating router. Pero ibahin na naman natin. Ngayon, gawin natin sort of main router. What? Ang ating smartphone. At kukonekan natin ng second router. Titingnan din po natin mga kaiti kung makuha ng second router natin ang full speed or maximum speed ng ating smartphone which is our sub main router in this video. Simulan na natin sa speed test ng ating smartphone. This is good po mga kaiti kung may plano po kayo mag-add ng second router pero kinabos po kayo sa kable. Hindi aabot from your main router to your second router. Ang kalalabasan nito mga kaiti is parang magiging wireless. Second router ang ating PLDT Huawei Modem Router. Wow! Ano po ba ang mga kakailanganin natin? Kailangan natin ng USB to Ethernet Network Adapter like this one. LAN cable or Ethernet cable, kahit isang dangaw ay pwede na. Second router or old ISP modem router. So in this case, PLDT Huawei modem router po ang gamit ko. Pwede pruning, ZTE, huwag lang po yung fiber home dahil sasakit ang puno nyo niyan mga ka -IT. At smartphone na merong share via Ethernet options or features sa yung portable hotspot. I will be using Type-C USB port mga ka sa King smartphone. But I'm not sure kung gagana ito sa mga naka micro USB na mga smartphones. Ano po bang gagawin natin? Connect your phone to your main router's Wi-Fi. Dahil yan po ang source of internet connection natin. Download and install the IP config app. Open to check your phone's IP and your main router's IP address. Take note of your phone's IP and your main router's IP address. Disconnect your phone from your main router's Wi-Fi and temporarily connect it to your Huawei's Wi-Fi. Access the PLDT Huawei modem router's full admin account. Navigate to LAN. DHCP Server Configuration Uncheck Enable Primary DHCP Server and Apply Navigate to IPv6 LAN Address Configuration Uncheck Enable DHCP V6 and Apply Go back to LAN LAN Host Configuration Change the IP address according to your main router's subnet Yung 3 octet rule po natin dapat pariyo po ang first three octet sa ating phone at sa ating main router's IP address. Since na 192.168.1 po ang first three octets ng ating smartphone at main router, dapat 192.168.1 din po ang first three octets ng ating Huawei modem router's IP address. Sa fourth octet naman, dapat iba to avoid IP conflict. So, ang 1 nasa main router na po natin. At ang 153 ay nasa smartphone na po natin. We can choose from 2 up to 152 and 154 to 254. Dahil naka slash 24 po yung ating network. In this case, papalitan ko lang ng 192.168.1.234 ang IP address ng aking Huawei modem router. And apply. The interface may freeze po mga ka -IT or you will be redirected to the new IP address. Kung nag-freeze po mga ka -IT, just type the new IP address ng ating Huawei modem router or simply refresh the browser. That's it! Ibig sabihin na palitan na ang IP address ng ating PLT Huawei modem router. Ngayon, ito na! Connect your phone to your main router's Wi-Fi. Connect the USB Type-C ng inyong network adapter sa inyong phone. Connect the LAN cable to Ethernet network adapter. Then, the other end of the LAN cable to your PLDT Huawei modem router's LAN port 1. 
Make sure na umiilaw ang LAN LED lights ng Huawei Router LAN 1 at ng Ethernet Network Adapter sa ating phone. Wala pa po yung internet connection mga ka -ID. Sa ating smartphone, locate the portable hotspot. Depende po ito sa phone mga ka -ID. Pero sa akin, nasa settings, connection and sharing, portable hotspot, share via Ethernet, slide to enable. Take note po mga ka -ID, you won't be able to slide it if walang nakakonect na Ethernet network adapter. Just wait for about 30 to 60 seconds. Approximate time po yung mga ka-IT bago makapagbigay ng internet ang ating phone sa ating second router. Handa na ba kayo mga ka-IT? Coconet na tayo sa Wi-Fi ng ating second router or the PLDD Huawei modem router. Disable lang po natin itong Ethernet connection para masiguro po natin na sa Wi-Fi lang po talaga ng Huawei ang ating connection. Let's do the speed test. Hindi niya nakuha ng buo ang maximum speed ng ating smartphone. Possible reason po nito mga KIT is dahil gumawa ng another nut ang ating smartphone. Kaya may konting delay or slight bawas sa speed. Pero hindi na masama mga KIT. On average, nasa 170 to 190 Mbps naman po yung ating speed. Oras na pa ng mga ka to bump the like button. Teka lang mga ka -IT. Gagana din po ba ang ibang LAN ports ng ating Huawei modem router? Magde-disconnect po tayo sa Wi-Fi ng ating second router. At sa LAN port naman po tayo ng Huawei kukonek. Pwede kaya? Subukan natin. Enable ko po ulit ang Ethernet connection. Kukunik po ako sa Huawei using LAN cable to my PC. Huawei LAN port 2 to my PC. And... Gumana mga ka -IT. Speed test nga natin? Mabilis na din. Actually, mas mabilis kaysa ating Huawei's Wi-Fi. On average, pumapalo sa 185 to 205 Mbps. Anong masasabing mga ka -IT? Sa inyong wireless second router. By the way mga ka -IT, open na po ang ating channel's membership. May mga exclusive perks for members only. Kung gusto po ninyong tulungan ang channel natin, join na po sa Tropang IT Community.